അപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ വണ്ടി ഏതാണെന്ന് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് പല ആൾക്കാരും ഗസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ വണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ അൺവീൽ ചെയ്യാണ് യെസ് വേത്ത റെഡി യെസ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് അവർ വെഹിക്കിൾ യെസ് പെർമിഷൻ യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഫോർച്യൂണർ ലജൻഡർ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് ഓക്കെ സസ്പെൻസ് ഒന്നും കളയാതെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ് വണ്ടിന്ന് കാണിച്ചു അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ കാണാം നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് സംഭവങ്ങൾ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി എടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുള്ള കണ്ടി സന്തോഷം കണ്ട അപ്പൊ ഡെക്ട്രാവലിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹലോ ഞങ്ങൾ തന്നെ വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി എറണാകുളത്തേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ടാറ്റ ഹാരിയറിൽ അല്ലേ ഏ എന്തായാലും സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആയി ഋഷിക്കുട്ടിന് മാത്രം ടീഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല ഋഷിക്കുട്ടിന്റെ ടീഷർട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഇടും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ വണ്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ കാർ അല്ലേ 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 ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ കാർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാർ വാങ്ങുന്നത് മാരുതി ആൾട്ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് എടുത്ത വണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ആ വണ്ടിക്ക് മൂന്നര ലക്ഷം നാല് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരുന്നു മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ എന്തോ ആയിരുന്നു ആ വണ്ടി അന്നത്തെ പ്രൈസ് അന്ന് ആ വണ്ടി വിലയുടെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മാക്സിമം എത്രത്തോളം ലോൺ കിട്ടാമോ ആ എമൗണ്ട് ഫുൾ ലോൺ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ആ വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് അന്ന് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ബ്ലോഗ് എഴുത്തും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് എൻ്റെ അത്ര പൈസ ഒന്നും ഇല്ല വാങ്ങാനായിട്ട് പക്ഷെ അത് വാങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു വണ്ടി വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞാൻ ആ വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ് രണ്ടാമത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാറില് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് അതും മാരുതിയുടെ വണ്ടിയായിരുന്നു മാരുതി സെലറിയോ ആണെന്ന് വാങ്ങിച്ചത് അത് രണ്ട് റെഡ് കളർ വണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾട്ടോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് സെലറിയോ വാങ്ങുന്നത് അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം ലോൺ ഇട്ടിട്ടാണ് ആ വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് ഈ ആൾട്ടോ എയ്റ്റിൻ്റെ ഞാൻ ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിൽക്കുന്നത് സെലറിയോ ഏകദേശം കറക്റ്റ് അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളത് വിറ്റിട്ട് നമ്മുടെ ഷിൻഡോ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫോൺ എക്വസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് എക്വസ്പോർട്ട് എടുത്തത് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സുജിത് ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കാരണം നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയത് സെലറിയോ എന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് ടെക്ട്രാവലി ചാനൽ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റിയിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ഫോർ എക്വസ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ അയിമ്പി ട്രിപ്പൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സീസൺ വണ്ണൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നത് ഫോർ എക്വസ്പോർട്ടിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്കാണ് ശരിക്കും എം ജി ഹെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ലുധിയാനയിൽ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എം ജി ഹെക്ടർ എടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എം ജി ഹെക്ടർ എടുത്തു അതും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ലോൺ ഒന്നും ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എമൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും എം ജി ഹെക്ടർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത്രയും വിലയുള്ള ഒരു വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴേ നടക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് അതൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നാളെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പൈസ ഉള്ള സമയത്ത് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യാം പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പല കോൺട്രവേഴ്സി ഒക്കെ ഉണ്ടായ സമയത്താണ് പിന്നെ ആ ഇഷ്ടമായിട്ടും നല്ലൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു എൻജി ഹെക്ടർ ഇഷ്ടമായിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടാറ്റാ ഹാരർ എടുക്കുന്നത് ടാറ്റ ഹാരറും ഒരിക്കലും ഒരു ബാഡ് ചോയ്സ് ആയിരുന്നില്ല ഐ സ്റ്റിൽ ലവ് ദിസ് വെഹിക്കൽ ഇറ്റ്സ് എൻ അമേസിംഗ് മെഷീൻ അല്ലാതെ അറിയാം പിന്നെ
നമ്മളുടെ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളും ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ വണ്ടികൾ വാങ്ങാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സി നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നതും അതാണ് എൻ്റെ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ നിലവിൽ പിന്നെ യെസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ടും പങ്കുവെക്കണമല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾ കാരണം കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതല്ല അല്ലടാ മീ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കണം സോ നമ്മളിപ്പോൾ അരൂരെത്തി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടര കഴിഞ്ഞത് അതായത് രാഹുകാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഡെലിവറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഡെലിവറി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ക്യാമറാ മാനൊക്കെ ഓൾറെഡി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കളമശ്ശേരിയിലുള്ള നിപ്പോൺ ടൊയോട്ട ഷോറൂമിലേക്കാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി ഞാൻ അറിയുന്നത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൊയോട്ട ഷോറൂം ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇത്രയും വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണല്ലോ അയ്യോ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട എന്നാണെങ്കിലും നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പത്തനംതിട്ട ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെലിവറി എടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് Thank you so much. 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 Thank you. 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 Now, we are going to talk about Chavi. Now, Nippon Diet is a senior vice president. Mr. Eldo Benjamin is a senior vice president. Now, we are going to talk about Chavi. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. 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 ഇനി നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കീ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും അതെ അതെ ഇത് നിനക്കൊരു സാധനമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്ക് ഋഷിക്കുട്ടനാണ് ഒറിജിനൽ കീ വാങ്ങിയാൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഋഷിക്കുട്ടൻ കേട്ടാ കൊടുത്ത് തരും തരും ആ ഷെയ്ക്കാൻ ഏ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ കീ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പത്തനംതിട്ട അല്ലാണ് ഇവര് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട രജിസ്ട്രേഷൻ ആണല്ലോ കെ എൽ ത്രീ ആണ് നമ്പറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ല ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വണ്ടി ആയിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അത് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് കെ എൽ സീറോ ത്രീ എ ജി ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം പത്തനംതിട്ട രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വണ്ടി പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെലിവറി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം കളമശ്ശേരി ഷോറൂമിൽ നിന്നാണ് പത്തനംതിട്ട നവരെല്ലാവരും ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോബിൻ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ജോബിൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടാൻ സാധിച്ചു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ആ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി കേക്ക് കട്ടിങ് കൂടെ വേണം നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നിതിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവിചാരിതമായിട്ട് എത്തിപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ജോഷ്ന ജോഷ്ന ഇവിടെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശ്വേത അവിടെ ചാർജർ മറന്നു വെച്ചു അത് കൊണ്ട് തരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് കൊച്ചിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനല്ലേ 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 ജോഷ്ന അപ്പൊ എന്തായാലും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്വേതയാണ് അല്ലേ കട്ട് ചെയ്തു ആ ഋഷിക്കുട്ടൻ കേക്ക് മുറിക്കാൻ പോകുന്നു ഋഷിക്കുട്ടൻ ശരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പ്രവേശിച്ചല്ല ഞാൻ ഫോർച്യൂണർ എടുക്കുന്നുള്ളത് ഇവൻ ഒരുത്തനാണ് ശരിക്കും ഈ വണ്ടി ഞാൻ എടുക്കാനുള്ള കാരണം അല്ലെ പിന്നെ കാരണങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് റെഡ് അല്ലാത്തൊരു കളർ വണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് റെഡ് ഓപ്ഷൻ തായ്ലൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അതെ പേൾ വൈറ്റ് കളറാണ് നമുക്ക് റെഡ് ആക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ഓടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കളർ മുടക്കുമ്പോൾ റെഡ് ആക്കാമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ കുറെ കഥകളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഖിൽ താങ്ക് യു താങ്ക് യു
ഇങ്ങോട്ട് വരാം ആദ്യത്തെ യാത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു എല്ലാവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ വഴി കൂടി റൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം കാശെല്ലാം കൊടുത്ത് വണ്ടി അവര് നമുക്ക് ഗേറ്റ് പാസ് തരും ആ ഇത് എവിടെ പോകണേ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് പ്രശാന്ത് ഉണ്ട് അബിയുണ്ട് ഋഷിക്കുട്ടനുണ്ട് ശ്വേതയുണ്ട് ഞാനുണ്ട് അല്ലെ ആ അപ്പൊ നമ്മള് പോവാൻ പോസ്റ്റ് റൈഡ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നർ റോഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടെയ്നർ റോഡിൽ ബാക്കി വീഡിയോ ഷൂട്ട് പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ക്രൂ എല്ലാരും അവിടെ ആ വണ്ടിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് ചെയ്തും ബാക്കി നിന്നും വണ്ടി ഓടുന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഷുവൽസ് ഒക്കെ എടുത്തു തരും വണ്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വണ്ടിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഇടാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡെലിവറി വീഡിയോ പ്ലസ് ഒരു ഡ്രൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ പുറകിൽ എടുത്തിട്ട് പറഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ മൂന്ന് പേർക്ക് ഈ ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ സീറ്റിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കാം സ്പേസ് ചാരാനും പറ്റും അല്ലേ അടിപൊളി 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 ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സീറ്റ് കൂളിംഗ് ഒക്കെ നടക്കും അത് വലിയൊരു ഫീച്ചർ ആണ് പിന്നെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് അപ്പം എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ ഡ്രൈവ് നോ റെഡി ഓക്കെ സെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് ശരിക്കും കുറച്ചു കൂടെ ഏറ്റവും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് സീറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അധികം ഫോർച്ചുണർ എന്ന് ഓടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കൂടുതൽ എൻഡവർ ആണ് ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും എൻഡവർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് എൻഡവർ തന്നെ എടുക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഓൺ റോഡ് വണ്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സംഭവം ഇപ്പോൾ നാല് ചോദിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ആക്സസറീസും എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടി സംഭവങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ലാക്സിന് അടുപ്പിച്ചു വന്നത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ലാക്സ് അമ്പത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി ചില്ലാൻ ആ റേഞ്ചിലെങ്ങാണ്ട് വന്നു അതായത് എൻഡവർ നിർത്തിയോട് കൂടി ഫോർച്യൂണറിന് വീണ്ടും വില കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോർച്യൂണർ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോലെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ ഇട്ടെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച വണ്ടിയല്ല എന്തായാലും ഇത് കുറേ നാളെ നമുക്ക് ഓടിക്കണം മാക്സിമം നമുക്കിത് മാക്സിമം റോഡ് ട്രിപ്പുകൾ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് ഫാമിലി വലുതാവുന്നതോടെ നമുക്ക് വണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ട് എടുത്തത് ഞാൻ വണ്ടികൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ശരിക്കും എൻഡവർ നിർത്തിപ്പോയിരുന്നു എൻഡവർ ഉണ്ടായിരുന്ന എടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീപ്പ് മെരഡിയൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ജീപ്പ് മെരഡിയൻ ഞാൻ രണ്ട് തവണ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് എടുത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോർച്യൂണറാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് നല്ല വണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൺ റൂഫ് ഇല്ല അതില്ല ഇതില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അടിപൊളിയാണ് പ്രൈസ് കൂടുതലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രൈസ് ഡയറ്റാണ് എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും പ്രൈസ് കൂടുതലാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അത് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് ടൊയോട്ടയെ എല്ലാവരെയും നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ആനപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ് നല്ല പൊസിഷനാണ് ഡ്രൈവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എൻ്റെ സീറ്റിംഗ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഇനിയിപ്പം വണ്ടി
ചന്ദിഗഡ് <laughs> പിന്നെ തിരിച്ച് ചണ്ടിയുടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ടോയോട്ടോടെ ഷോറൂമിൽ കയറിയിട്ട് ഞാന് വണ്ടി ലജൻഡറ് കൊണ്ട് ഇവരെ എല്ലാരെ കാണിച്ചു ലജൻഡറ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ശരിക്കും ശ്വേതയ്ക്ക് വലിയൊരു വണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വൈറ്റ് വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൈ ചോയ്സ് ബട്ട് ലജൻഡറിന് നമുക്ക് വൈറ്റ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ടൊയോട്ടോ ടൊയോട്ടോ അവിടെ നമുക്ക് പല ചുറ്റമ്മ നിയമങ്ങൾ നയങ്ങളും ഇന്ത്യക്കാരോടുണ്ട് അതിന് ടൊയോട്ടോയുള്ള പ്രതിഷേധം തന്നെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ പല ഫീച്ചേഴ്സും കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് തായ്ലൻഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറയൊക്കെ അഡീഷണലി പൈസ കൊടുത്ത് വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തയ്യായിരം അമ്പതിനായിരം രൂപ ചിലവ് വന്നു വേറെ ഇത്രയും വലിയൊരു വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ക്യാമറ അത്യാവശ്യമാണ് ഫ്രണ്ടിലെ ക്യാമറ പോലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ താഴെ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വരുന്നത് റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ റെയിൻ സെൻസിങ് വൈപ്പർ ഇല്ല അതൊക്കെ ശരിക്കും പോരായ്മകളാണ് അപ്പൊ പല ഫീച്ചേഴ്സും കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ടൊയോട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ വണ്ടി ഇറക്കുന്നത് ഒരു ആംബുലൻസ് അപ്പൊ അതിനോടൊരു പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ പൈസ വാങ്ങാൻ വില്ലിങ്ങാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ഇത്രയും കാശ് ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മള് കുറച്ചുകൂടും ഇന്ത്യ ക്രിസ്റ്റയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനു വേണ്ട ഒരു അഞ്ചോ ആറ് ലക്ഷം കൂട്ടി വാങ്ങിച്ചു എന്നാലും ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കും ഏ അല്ല ചെയ്താ അത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പിടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പല ഇൻഷൊക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഹാപ്പി അങ്ങനെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഡീസൽ ആണേ ആ ഓക്കെ 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 ഏ യാത്ര കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ടാങ്ക് ആട്ടോ ചേട്ടാ പുതിയ വണ്ടിയുടെ ചേട്ടനാണ് അടിക്കുന്നത് ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ സുന്ദർ സുന്ദർ ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കുന്നത് ഫുൾ ടാങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എത്ര രൂപ ബില്ലാവോ ആവോ ഇത് അടിച്ചിട്ട് അടിച്ച് തീരുന്നില്ല നോക്കിക്കാണ്ട് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫുൾ ടാങ്ക് അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് അറുപത്തി ഏഴ് ലിറ്റർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപ അടിപൊളി നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മള് പുറത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാം നല്ലൊരിതുണ്ട് അപ്പനോ വണ്ടിയിലിരുന്നിട്ട് നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ വണ്ടിയെ കൂടെ അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിന് കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇരിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരുന്നാലും നെരുങ്ങിയിരിക്കുകയുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ല നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് പ്രശാന്തം അഭിയും പറഞ്ഞില്ല ഏതൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നതിൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ വണ്ടിയുമായിട്ട് അത് പെരുത്തപ്പെട്ട് വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു അമ്പത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സെറ്റ് ആവും ഏ അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് ആ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാത്ത ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പണ്ടെപ്പോഴോ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഇവര് ക്രിസ്റ്റ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറച്ചു കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവർ ഓടിക്കാൻ തന്നായിരുന്നു അത് പണ്ടെപ്പോഴാണ് കുറെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പത്തോ ആണ് ആ സമയത്ത് മാത്രം ഞാൻ ആകെ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് ഫോർച്ചുണർ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ടൊയോട്ടോടെ വണ്ടികൾ നമുക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പോലും ചെയ്യാതെ കണ്ണും പൊട്ടി വിശ്വസിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ടൊയോട്ടോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായാലും ടൊയോട്ടോ ഫാമിലി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ്
പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ഗസ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുജിത്ത് റെഡ് കളർ വണ്ടി എടുക്കുള്ളൂ സുജിത്ത് എന്താ പറയാ സൺറൂഫ് ഉള്ള വണ്ടി എടുക്കുള്ളൂ എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാർ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കിടക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അഭിക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ അഭിജിത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആൻഡ് ശ്വേത അമ്മ അപ്പനും കൂടെ പുറകിലിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്കിവിടെ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എനിക്ക് നല്ല ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കാണാൻ നോക്ക് എന്ത് ഹൈറ്റാണ് ദേ ഇപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിലും ദേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കാം ഏ നല്ല നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ റോഡിന്റെ ആ ഒരു മനോഹാരിതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നല്ലതാണ് ഏ സൂപ്പറാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷൻ ആട്ടോടാ നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നല്ല ഹൈറ്റിൽ നല്ല കാണുന്നേ ഞാനിപ്പോ ഒന്നിലിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്താലും പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്താലും ഭയങ്കര ഷൂട്ട് ചെയ്താലും ഭയങ്കര വിസിബിലിറ്റി ആണ് നീ അതിപ്പോ യൂസ്ഡ് ആയിക്കോളും ഉമ്മ 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 ഉമ്മ